kom ons kijken naar toepassings van ons inwaarse functies 4, 5 en 6. Eerstens kom ons kijken naar die cirkel. Ons gaan identificeren eerstens is daar een middelpunt. Dat is geen middelpunt nie, so my eerste drie stellings gaan ek nie eerst nog kijken nie. So we going to go to the next uh, 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 group of theorems regarding cyclic quadrilaterals. So as ons gaan kijken naar code 4 hoeke binnen in die cirkel, dan sien ek ook nie code 4 hoek nie. So the last group of, of theorems is uh, the tangent theorem. So uh, they said that EF is a tangent. So kom ons gaan merk net, hoek E en E1, dus die hoek tussen die raaklijn en die koord, is dan gelijk aan A. So dat is die eerste ook die wat ons dan kan merk. Dan het ons ook even beide gelijne, so ons kan hoek A gelijk merk aan hoek C1, want dit is uh, oor, oor een komstige hoeke corresponding angles. Um, let's see whether there's something else that we can mark as equal. Okay, we can see that these two, two angles are basically opposite, so they are equal. Okay, let's stop there. Let's go and have a look at the questions. The first question is, prove B, E, F, C as a cyclic quadrilateral. B, E, F, C, B, E, F, C. Sien jy nog daar? Okay. B, E, F, C. Dan het so sachtjes een lijntje daar trek. Daar so sy. Want daar, jy mag nie lijne in het metere skets insit en het gebruik nie. Jy vrou wees maar net, dit is die koorde vierhoek. So ek sien my strik dus, daar sien daar in, en jy vrou het al reeds die twee hoekies gelijk gemerk, so I've, I've already proven it. So let's write down what I've marked here. E1 equals A. En my rede is, raaklijn koort. Raaklijn koort. Then the second thing that I marked was that A equals B1. En die rede vir dit was corresponding angles because of the parallel lines. A, E, parallel to uh, CF. And therefore, uh, E1 equals B1 and that mark dan uh, B, E, F, C and therefore B, F, C is voor de vierhoek voor de vierhoek en baie belangrik die rede hier so graad els the reason very important it's the reverse omgekeerde van stelling omtrek soeke onderspan dier Goed, die tweede vraag wat gevraagd wordt, als AC gelijk is aan ESC. Als AC gelijk is aan ESC. Bewijs dat ABDE, we zal van die rode lijntjes weer weg. ABDE, ABDE, dus hier die ook die, ook een korre vierhoek is. So, this guy is now equal to that guy. So, ons kan onmiddellik gaan neerskryf. That's the B part, that was the A part, that's the B part. So, ons kan onmiddellik gaan neerskryf dat A ook dan gelijk is aan E2. Uh, hoeke onder gelijke syf. En jy kan ook al byskryf a, C, gelijk aan E, C. Goed. Ons krijg dan net weer spasie hier so. So daai oukie is nou wel gelijk aan daai oukie. En dan kan ons duidelijk sien dat B1 is gelijk aan E2. 
inject milk or be a deer ear. A good de feel. A cyclic or very lateral. Who call? But this is the ongekeerde, the reverse of exterior buitenhoek van a good the reverse of exterior angle of a cyclic quadrilateral. Good. So that have all the rondom. That the sketchy. So we are going to go to our next one, where we have again the same questions. And the first question there is, bewijs A, B, D, E is a code of four. So as the question bewijs is a code of four, then it is always the same questions. So we will begin to say that A, B, D, E, so this is the old key, we must prove that it is a code of four. So we will go back to the middle point. We will use the middle point, we can use three middle point stellings. The first one that I can recognize is that E equals 90 degrees. Can you also see that E in 90 degrees is is? So E equals 90 degrees. And the reason for that is angle in a half circle. Okay. Then, uh, if you look at your midpoint, there's no... Um, okay, there's another one. Um, that point, I can clearly see that that B1 equals 90 degree 2 because that's the radius perpendicular on the tangent. Radius loodrag op my raak line. And I that it could have been a device. Therefore, IBDE is a code of And the reason is ongekeerde hoeken van het woord vier. Goed. So dit was al. Om het bier moet ek bewys dat O2 is gelijk aan A plus 90 minus T2. So kom ons begin by O2. Ons begin altyd, ek begin ek so skryf in die spasie. O2, ons het hier na O2 kyk, is hy die buitenhoek van die driehoek, D1 plus C. Kom ons skryf dit neer, ons O2 is die buitenhoek van die driehoek, D1 plus C. Plus C. Die buiten hoek van die driehoek. Dan kan ek verder sê dat D1 D1 is gelijk aan A, want ek het hierdie mos voor die vierhoek bewys. Maar D1 is gelijk aan A D1 is gelijk aan ook A, want dit is die buitenhoek van koor de vierhoek. En we kan raak de naam, die iets I, B, D, E, I've proven it just now. Okay, so we've got I now over there. Kom ons gaan dan verder en ons sê daarom is O2 gelijk aan A plus C. O2 is gelijk aan A plus C. Kom ons gaan kyk daar na C. C. Wie sê ons ook C? 
Nou is gelijk aan huis in die driehoek. Kan jy die driehoek sien? If you look at this triangle, dan weet jy dat. Then C is equal to 90 degrees minus T2. Ek stag interior angles of a triangle. Binnenhoeken van a driehoek. Interior angles of a triangle. So now we can replace the C. So that's plus 90 degrees minus T2. And that's what's being asked. So I've proven that. Goed. Jy vrou is nou terug in die omgekeerde van stelling 7 en 9 en ons laaste oefeninge. En dan is ons klaar met die Euclidische hoofdstuk.